ಕೃಷ್ಣಾಯಮಾಸುದೇವಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜರಂಧ್ಯಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಪಹಂ ಆಪಾದಮೋಳಿಪರ್ಯಂತ ಗುರು ಆಸೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಮನೋರಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸಜ್ಜನ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶಾಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನಿವತ್ತು ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇವತ್ತಿನ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಂದಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಮರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಪೀಡಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನರಸಿಂಹದೇವರ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರನ್ನ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಅದು ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಿಕಪ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಬಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯೋಣ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಬಫರ್ ಆಗೋದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೇಔಟ್ ಈ ಲೇಔಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಲೇಔಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಲೇಔಟ್ 
ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಟೋಟಲ್ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆತ್ತರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎತ್ತರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಆಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಮಲದ ಆಕೃತಿ ಅಥವಾ ಚೌಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕೃತಿಗಳು ಷಡ್ದಳ ಪದ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡಿಸ್ ಅದು ಚಿತ್ರದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಷಟ್ ಕೋಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಳಗಳ ಪದ್ಮಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಮಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ ಶಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಶೇಪಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂದಿರಗಳಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಂದಿರಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಂದಿರಗಳು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಲ್ಪದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಂತೆ ಪದ್ಮ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮ ದ್ವಿದಳ ಪದ್ಮ ತ್ರಿದಳ ಪದ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಪದ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಲ್ಪದ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕೃತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಈ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪುವಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಪದ್ಮಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪದ್ಮಾಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪದ್ಮಗಳ ದಳಗಳ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಯಾವ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಚಿತ್ರ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ
ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪದ್ಮದ ಆಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪದ್ಮದ ಆಕೃತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನೀಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಇರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಇನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗಿನ ರೀತಿಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗಿನ ರೀತಿಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಗ್ಗಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಬರಬೇಕದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಹೀಗೆ ಇದು ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಇದೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ ಕಮಲದ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಶೇಪ್ ಅಂದ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಕಮಲದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೆಟಲ್ ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಗಲ ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕಮಲದ ಭಾಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಲ ಈ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 
कन्फर्म मे नाइव का पेजल ओके तुम हिंदे नम लईवल बरता विषयकू नान तोरता तुम अजगजा व्यत सर कमल चित्र कमल भाग गुर्तक ननू नाताू नहीं नोड़ता सुमार एंट नाक निम्स व्यत का सर नानी कमल भाग गुर्तक कमल भाग नरसीमहदेव हेग बरतार नरसीमहदेवर चित्रकू इन संबंध इन ना नरसीमहदेवर हेग का प्राचीन रीतिया बाह्यद ओटन शेप इटक हेगे रचने भाग नमेंगे मुद्दे ना चित्र बरी इंत वो शेप नमेंगे हेग अनकूल आगते अमनको नावी चित्र शुरुमी नान तड़म इवत नहीं स्वल्प निधान निधान अंत कूड़ा नानु निधान नाड़ी नान मुं मु हो ना वरे नानु मुगस संकल्प मादी ना देवर इच्छे गणपति निर्विघ्न नडसली अंत प्रार्थने ड्रायिंग प्रारंभ माता इले नरसीमहदेवर मुख सुमार एस्ट बरबू अ नोड़े नानु नरसीमहदेवर मुख के सुमार इष्ट इगद गुर्तमको सुमार इष्ट दौड़ मुख अंत अब नरसीमहदेवर मुख याके देह की स्वल दौडद मनुष्य देह मनुष्य देह के अरे सारी मनुष्य मुख नावेनवल आ मुखद कल्पने की स्वल्प दौड कल्पने इटको नित्य नावेनकोल अदिंत चूर दौडदू नरसीमहदेवर मुख कल कल्पने के नाकाश मू इन अदर अदा नर नरसीमहदेवर देहद भाग नावी नोड़ता हम आ देहद भाग के नानु हिंदे नानुमक कमल कल्पन स्वल्प डल मे अब नमे डिस्टर्बार दृष्टिया याक अब कमल कल्पने हे बंत गली अब इली चित्र इन अदर ना ना नरसीमहदेवर कागव कागव मत यद भाग स्वल्प इले गुर्तमकता विशाल नरसीमहदेवर आ बलाढ़ मईक इन स्वल्प सर्कल स्वल प्रतिदिन ना ओवल शेपल हाकता इवत नान सर्कल शेपल हाकी यद भागे मत अगेन ओवल शेपल भाग नानु अदर व्यसमे भाग ओवल शेपल आ कमल ऐन बरतल वो स्वल्प नान सर्कल ना ये चि चिखदमको या तले दौडदा बरुंत सारी आ दृष्टिया सर् यद सर्कल स्वल्प चिखदमकते चिखदमकूट भाग चिखदमको अरे चिखदमे नानी मदद ड्रायिंग ऐन अदिंत चिखदमंतर्थ मूग अल कमल के ना मदल वो सेमी सर्कल हाकल अंदर कमल पेटल के भाग अंत नावे तोर्स आटल भाग अली नरसीमहदेवर कई बरते अल नरसीमहदेवर कटि प्रदेश बरते कटि प्रदेश बंद अल हिण्य कशु बरतने सो अस्ट जग ना करेक्टी गुर्तक्रे नम चित्र आ कमल यहा भाग बंत नमगं आक्युरेटी सिगते कल्पने सो so, नहीं ड्रायिंग प्रारंभ मे प्रारंभ मू हिंदे रफ्फी इष्ट कल्पन होंगे याक ना इन ड्रायिंग तुम इेले मत फैन ट्यूनिंग मेल ओवर लैपिंग ड्रायिंग फैन ट्यून लाइन थिक्ने ग्रेट वन सेरद्रे हत गंटे आदि गोति आ दृष्टिया 
ನಾನಿವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಬರೆದು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೈಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೈಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಕಮಲದ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕಮಲದ ಒಂದು ರೇಖೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಮಲದ ರೇಖೆಯ ರೇಖೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಇನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಯಾವುದು ಮಂಡಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಂಡಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚೀನರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತರೆ ಸಾಕಷ್ಟೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಶೇಪ್ಗಳನ್ನು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ನಾವು ಮೊದಲಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೈಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಸರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೈಗಳು ಈ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪಿವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಈಗ ನಾವೇನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಶೇಪು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಶೇಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಕಮಲದ ಪೆಟಲ್ ಇದು ದಳಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಆ ಎಲೆಗಳು ಆ ನರಸಿಂ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ದೇಹದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇಡಿಯಾ ಸರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಸೀಳಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ ಮ ಕಮಲದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಮಧ್ಯದ ಕಮಲ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿ ಇನ್ನು ತೊ ಕರುಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೊರವೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಗೆ ಆ ಕರಳ ಬಗೆದು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಕಂದ ಭಕ್ತನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕರಳನ್ನು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕರಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು 
ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ದೇಹ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಆ ಟರ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ದೇಹ ಬರಬೇ ದೇಹ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎರಡು ಕಮಲಗಳ ಎಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೃತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ತೊಡೆ ಬರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ವೃತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೃತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನರಸಿಂಹದೇವರದಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುದು ಅದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಒಂದು ತೋಳ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಪಾದ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಪಾದ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲವನು ಅವನು ಮಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಮಂಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ರೌಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಪಾದ ಬರುತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಪಾದ ಬಂದು ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತಗಲ್ ತಗಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತಗಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪಾದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಬೆನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊಂಟ ಅದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಸೊಂಟ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಾಗ ಮುಗಿದು ಅದರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬೇಕು ಅವನು ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಷ್ಟೆ ನರಪೇತ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಇರಲಿ ಅವನದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಜಾಗ ಆ ಕೈ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಅವನ ಕೈ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆ ರೌಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ನಾ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟದ ಈ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಭಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರು ನೀವೇ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಆ ಹೃದಯ ಸೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಭಾಗದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈವ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಲ್ಲ ಈಜು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಕೈ ಹಾಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಂದರೆ ಅಂಗ ಅಂಗೈ ಹಸ್ತ ಹಸ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಆ ಕಮಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಮಲದ ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ರೇಖೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಮಲದ ರೇಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತಂದರೆ ಆ ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸ್ತ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಮಲದ ದಳಗಳು ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ದೇಹ ಆಯಿತು ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಅದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಭ
ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದದ ತನಕ ಭಾಗ ಬಂದು ಆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಗಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗದ ಪಾದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗಡಗ ಬಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೀಗೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪುವಿನ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೈ ಆ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಪದ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಪದ್ಮಗಳು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳಿ ಸರಿ ನಾನೀಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಉಳಿದ ಇನ್ನೆರಡು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕೈ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಸ್ತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ಆ ರೇಖೆಗೆ ತಗಲುವ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಗಲಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದೊಂದು ಶಂಖಚಕ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಕೈಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಪಾಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ನಾನು ಶಂಕಚಕ್ರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಸ್ತವನ್ನ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳು ಈ ಹೇಗೆ
ಕೈಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಕಮಲದ ದಳಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿನೇ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಕಮಲದ ದಳದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕೈ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಓವಲ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಂಗೈಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಆ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶೇಪಿನ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಕೈಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಕೈಗಳು ಷೋಡಶ ಬಾಹು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಆರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯ ದಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹೊರಗಡೆಯ ದಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುಧಗಳು ಹಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚಾಪಂ ಪರಶು ಮಶಮಿಷಂ ಶೂಲ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಿಭ್ರಂಥಂ ವಜ್ರಕೇಟಂ ಹಲ ಮೊಸಲಗದ ಕುಂತ್ಯ ಮತ್ಯಗೃಧಂಷ್ಟ್ರಂ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಗಳು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಈಗ ಆರು ಕೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಈಗ ಕಿರೀಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟದ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದು ಆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಪುರಗಳು ಮೂರು ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಉಗ್ರಂ ಬೇರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯು ನಮಾಮೆಹಂ ಆ ಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಕಲ ದ್ವೈತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಾದರೆ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋಣ ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖದ ಎತ್ ಭಾವ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚಿತ್ರ ನೀವು ನಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಹೊರಗಡೆಯ ಕಮಲದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಆಯಿತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಳಕಮಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಆದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಎರೇಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಅದು ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಅದು ಕಾಣೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸರಿ ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕಿವಾಗ ಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ವರ್ಣನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ನರಸಿಂಹಂ ಉರು ವೃತ್ತ ರವಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಅದು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ರೂಪ ಅದು ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾಗನೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆ ಮುಖವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೊದಲು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಬೇಕಲ್ವ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೇಖೆಗಳ ಎರಡು ಕಡೆ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಏನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ 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 ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವೃತ್ತಗಳು ಹೀಗೆ ಡಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸೊಟ್ಟ ಸೊಟ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಿನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡುಗಡೆ ಹೇಗೋ ಬಲಗಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮೂಗಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಣ್ಣಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಬಾಯಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದು ಸಿಂ
ಹಾಗೆ ಆ ಉಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಯಿ ಬರಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿ ಡಲ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನು ಕಿವಿಯ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಿವಿಯ ಭಾಗ ಇದೆ ಕಿವಿ ಎಲೆಯ ಶೇಪನ್ನು ಎರಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯ ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅದು ಆ ಕೇಸರ ಕೇಸರ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಗಾಳದ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತಟ 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 ತೊಡಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಆ ಶೇಪ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಫನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪು ಆ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಮುಖದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡ್ಕೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣೆಯ ಭಾಗ ಹಣೆಯ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕಿರೀಟದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ಈಚೆ ಒಂದು ಶೋಭೋಪಶೋಭೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ರಫ್ ಆಗಿ ಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಪಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಪಕ್ಕ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನರಸಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾಗ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚೂ ಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪರಿಕರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸತಿ ಇವತ್ತು ಡಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂ ಈಗ ನಾನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರವಾದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋ
ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಇವಾಗ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನೀಗ ಎರೇಸರಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಇವಾಗ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಮುಖದ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಈಗ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ನೀವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗ ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ದವಡೆ ದವಡೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಡ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಹೀಗೆ ದವಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹಲ್ಲು ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೆಳದವಡೆ ಹೀಗೆ ಕೆಳದ ಒಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯ ನಂತರ ಆ ಕೆಳದ ಒಡೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಭಾಗ ಅದೇ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹುಬ್ಬು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬು ಆ ಹುಬ್ಬಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೈನನ್ನೇ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹುಬ್ಬು ಆಗುತ್ತೆ
ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಹುಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನಿಂದ ಅದು ಸರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಾಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿವಿ ನಾವೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸರಾಗುವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿವಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದು ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೇಸರಗಳು ಹೀಗೆ ಬಂದರೂ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶವನ್ನೇ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಲೈನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಲೈನನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಜ್ವಾಲಾಕೇಶ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೇಖೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದರೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಡಬದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾದರೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪುಟ್ಟ ಎ ಫೋರ್ ಚಿತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೇಶ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸರಗಳು ನರಕೇಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಹದ ಕೇಸರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಆ ಕೇಸರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕೇಸರಗಳು ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಫಿನಿಶನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡೋಣ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಶಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಕೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ
ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೈಗಳು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಸ್ತಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹದೇವರದೇ ಆರು ಹಸ್ತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪೂದು ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಲಾದರಾಜಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಹಸ್ತಗಳಾಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಸ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಳೆ ಶಾಂತ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ ತಂತ್ರಸಾರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಈ ವೀರ ನರಸಿಂಹನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ಚಿತ್ರ ನೀವೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕನೋ ಅಥವಾ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಳಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂಬದಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಹೊಸಿಲು ಬೀದಿ ಬಾಗಿಲು ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆಯ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವನೇನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪವನ್ನು ಭಂಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಭಂಜನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಯವಾದದ ಖಂಡನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದನ್ನು ಬರದೇ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹೋಖ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ ಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರ ಜಯತಿ ಅಮಿತ ಸಜ್ಞಾನ ಸುಖಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋನಿಧಿ ಸಜ್ಞಾನ ಸತ್ಸುಖ ಸತ್ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳು ನಮ್ಮ ದುರಿತಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪಟಳಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದುರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಮುಖ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೀಬಹುದು ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮುಖದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬಹುದು ನಂತರ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿದ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ನಂತರ ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದರು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು ನಿತ್ಯ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನಾದ್ರು ನಾವು ಹೇಳೋದೇನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮದ್ಬಂತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಹೋಗೋರಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಈಗ ಇಷ್ಟಂತೂ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೀಸೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೆಕ್ಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಶೈಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮೀಸೆ ಅದು ಮೀಸೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕೂದಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ವೈಯಾರವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅವು ಆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಾಕು ಎರಡು ಕೂದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ
ಹೀಗೆ ಮೀಸೆಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಅನಾಟಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎರಡು ತೋಳ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಕೈಗಳು ಎರಡು ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿನ ಉದರವನ್ನು ಸಿಗಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಎರಡು ತೋಳುಗಳ ತನಕ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆಯುಧ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಯುಧ ಇವತ್ತು ನಖಗಳು ನಖಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳು ಹೀಗೆ ಕೈಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೈಯ ಉಗುರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸೋಣ ಕೊನೆಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಕೈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ತೋಳ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ ಸರವನ್ನು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಯು ಶೇಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಯೂರವನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಯೂರವನ್ನು ಕೆ ಯೂರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ 
ಶಂಖಚಕ್ರಗಳ ಹಿಡಿದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರುತು ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೇರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಬೆರಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕಚಕ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಮೇಲೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಆ ಶಂಖವನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಚಕ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ನೌ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೈರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಪಾಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯ ಒಟ್ಟು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವರೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರು ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳಿದು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಂತರ ಶಂಖ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ 
ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅದರದೇ ಆದ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಗನೇನೂ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಶಂಕಚಕ್ರಗಳ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯ ಭಾಗದ ಶಂಕದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಶಂಕದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಂಕದ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸರಿ ಆ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂತ್ರಮಾಲ ಕರಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಆ ಕರಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕೈಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಕೈಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಊರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಯಾವ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರಿಂದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಯವರು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೈಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಧ್ಯ ಕರಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಕರಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕರಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು
ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸ್ತವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಶಂಕಚಕ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ತರಬೇಕು ಆ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಶಂಖ ಯಾದ್ರ ಯಾದ್ರಾರು ಹಿಂದೆ ಕೈ ತರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ಕೈಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ತಂದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೈಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚೂರು ನಾನು ಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಚೂರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರಳಿನ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪು ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪುವಿನ ಸೀಳಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಲೈನನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅವನ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನ ತೋಳುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತೋಳುಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪು ಭಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪು ಭಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖ ಮೀಸೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಂಥ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಮುಖದ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವನ ಹಣೆ ಇನ್ನು ಕಿರೀಟ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಿರೀಟನೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಆ ಕೈ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಆ ಕೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ವೇರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಬೆರಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಡಗ ಒಂದು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡಗ ಇರಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪಿನ ಕೈ ಎತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೈ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಮದ ವೃತ್ತದ ರೇಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಂಥಾಗಿದೆ ಆಯಿತು ಇದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರ ಕೈ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಪ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಗೇನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಭರಣಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರಿನ ತೊಡೆಯ ಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮಂಡಿಯ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆ ತೊಡೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪಿನ ಪಾದ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯ ವಿಜಯಾದಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡಗವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರನ ಪಾದದ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸೋಣ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಾಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರನ ಪಂಚೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಅವನ ಇದು ಕುಟ್ಟು ಸೊಂಟ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಗುರೇ ಪ್ರಧಾನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸೋಣ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ಆ ಮೊಣಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀರಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಪಾದ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮಂಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮಂಡಿ ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮಂಡಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ
ಹೀಗೆ ಪಾದದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಂಚೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು ಪಂಚೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎನಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಏನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಮಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ ನಾವು ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಕ ಆ ಕಮಲದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎರಡು ಪೆಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಪೆ ಇವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯದ ಪೆಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದ ಪೆಟಲಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದ ಬಂತು ಈ ಪೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪಿನ ಮುಖದಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೈನನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚೆಯ ಲೈನು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಚಿಂತನೆ ಕಮಲದಳದ ಮೂಲ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪೆಟಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಪೆಟಲ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಂಚೆಯ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಪಂಚೆಯ ವೃತ್ತ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೆಟಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಪೆಟಲ್ ಶುರುವಾಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಪೆಟಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಪೆಟಲ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲದ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರಮ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರಮ್ನಿಂದಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ತೊಡೆಯ ಭಾಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಬಾಯಿ ತನಕ ಬರಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ತೊಡೆಯ ಕಲ್ಪ ಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಂಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಬಗಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕರಳುಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಮುಗಿಬೇಕು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡಿದೇನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೇನೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟೋನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅದರ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದ ಭಾಗವ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಪಂಚ
ಟೆಂಡೆ ಕಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಆ ಕಚ್ಚೆಯ ಭಾಗನೂ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ಐ ಒ ಎಸ್ ಐಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪುವಿನ ಪಂಚೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕಾಲು ಖಾಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಕೈಗಳು ಈ ಉಗುರು ಬಗೀತಾ ಇರ್ತ ಬರಿ ಬಗೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಳು ಅದರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಉಗುರುಗಳು ಬಹುಶಃ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಉಗುರುಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಬಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಬ್ಬರೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಇಬ್ಬರೇ ನಾಳೆ ಕೂತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶಾಂತ ನರಸಿಂಹನ ನಾಳೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವೈರಿ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರನ ಸಂಹಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆ ಸಂಹಾರ ಆದಂಥ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ 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 ಮನದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಈಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞೋಪಯುತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞೋಪಯುತವನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ತೋರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಾಮ ಹಾಕೋದು ಬದಲು ಅವನ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದೆರಡು ಇದೆ ಆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಳು ಆ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಹೀಗೆ ಅದು ಕರಳು ದಪ್ಪ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಕರಳಿನ ಭಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರೀ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಈಗ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಕರಳು ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕರಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲು ಬಂದುಬಿಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಟ್ಯೂಬ್ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನನಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಅದು ಅಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅದನ್ನು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೊಳವೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೈಗಳ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ಕರುಳಿನ ಭಾಗ ಆ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆಯ ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಳಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆಭರಣಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಡೆಡ್ ಲೈನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪದ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಷಟ್ಕೋಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟದಳ ಪದ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಚಕ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ಆಭರಣಗಳ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನು ಮಾಡಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟನ್ನ ಬೇ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಭರಣಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹೆಗಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಯೂರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಭರಣವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಗಲಿನ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಗಲಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಭರಣವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಆಭರಣದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಭರಣಗಳು ಅದಕ್ಕಂತ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಆಭರಣದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ತೋಳ್ಬಂದಿಯ ಅಲ್ಲ ಕೆಯೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದು ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಡ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮದು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಂದಿಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಕೆಯೂರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಯೂರದ ಭಾಗದ ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕಡಗಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಆ ಕಡಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಡಗಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಭರಣ ಡಿಸೈನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಆ 
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲತೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಗಿಡ ಮರ ಲತೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣದ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಈ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟನ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏಕತಾನತೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕತಾನತೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಮೀವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆ ಆಭರಣಗಳದೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಟೋನಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರು ಇಲ್ಲದೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅದು ಚಿತ್ರ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರು ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಅಪೂರ್ಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಅದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೇ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬರೆದಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನೀವೇ ಬರೆದ ಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪೂಜೆ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನೀವು ಬರೆದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ ಒಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಫೋಟೋ ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಇದ್ದರೆ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಇಡಿ ನರಸಿಂಹಪುರಾಣ ಇದ್ದರೆ ನರಸಿಂಹಪುರಾಣ ಇಡಿ ಇಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸಕಲ ದುರಿತ ನಿವಾರಕನಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುರಿತಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸಮೇತ ದಿ ಎಲ್ಲ ಒಲಗಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ರರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಹ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜಕೃತ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಋಣಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ
ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೇವಲ ಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೂದಲು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಕೂದಲ ಹಿಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಚೂರು ಏಳಿತ ಏರಿಳಿತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಂಗುರುಳು ಇಳಿ ಇಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂದಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾರದ್ದು ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂದಲಿನ ಭಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂದಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮೂಗುರು ಮೂಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲುಗಳು ಇಳಿದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಶಿಖಾವನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜಕುಮಾರರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಖೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಶಿಖೆ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಶಿಖೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಬಂದಂತಹ ಕೂದಲು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೂ ಆ ಕೂದಲಿನ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗಿರಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಂದಿ ತೋಳ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರವನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ 
ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೆಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸೋಣ ಇನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಕರಗಳು ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಭಾವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಬೆರಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮಲವಾಗಿರುವ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಬೆರಳುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮಲವಾದ ಬೆರಳುಗಳು ಆ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆರಳುಗಳು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಡೆಡ್ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋಣ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಅವರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಪಂಚೆಯ ಮೇಲ್ವಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜಕುಮಾರರಾದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜವಸ್ತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗಿರಲಿ ಅದು ಈ ಸ್ಥಳ ಅಹೋಬಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಪುವಿನ ಭಂಜನ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಾಗ ಆ ಕಂಬದ ಎತ್ತರ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಿರುವ ಯುಗಕ್ಕೂ ಈಗ ಅದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಅದೇ ಜಾಗವ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಡಿಯ ಎತ್ತರ ಇರುವಂಥ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃತ ಯುಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ಎತ್ತರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ದೈತ್ಯರವರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬ ಇತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಂತೂ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ನಮಗೀಗ ದುಸ್ತರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೇನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಹೋಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಹೋಬಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ
ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಆ ಕೈಯ ಹಿಂಬದಿಯ ಕೈ ಯಾಕೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಕೈಯ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯ ಭಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ಆ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೈಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಬರೆದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಔಟ್ಲೈನ್ ದಪ್ಪ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಸಲು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸಲು ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಎತ್ತು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಸಲಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಚೆ ಈಚೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂತಿರುವಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹೊಸಲು ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರ ಮುಖಾಂತರ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಈಡೇರಿಸಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವ ಹಾಗಾಗಲಿ ಆಸೀನಶ್ಚ ಶಯಾನಶ್ಚ ತಿಷ್ಟತೋ ವ್ರಜತೋ ಪಿವ ರಮಸ್ವ ಪುಂಡರೀ ಕಾಕ್ಷ ನೃಸಿಂಹ ಹೃದಯೇ ಮಮ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ನರಸಿಂಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾರಸಿಂಹನೆ ನಮಿತೆ ಕರುಣೆ ಪುದು ಯಮಗೆ ಮಂಗಳವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಂಗಳವ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ
ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಳುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳುವರೆಗೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಹನ್ನೆರಡು ಆಯಿತು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತು ನಾಡದ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ಎರಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ಕೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎರಡೇ ಕೈ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಚಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಶಾಂತವಾದ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಗಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನರಸಿಂಹರೇ ಅಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಮಡಿ ಬರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿನ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತೀಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಕ್ಷೇಪ್ರಣ ಅಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಎತ್ತರೋಷಿ ದಶ್ನಾಶಿ ಹೆಜ್ಜು ಹೋಸಿ ಉದಾಸಿಯತ್ತು ಎತ್ತಪಸ್ಸಿ ಕೌಂಟೇಯ ತತ್ಪುರುಷ ಮದರ್ಪಣ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್